Yeah, right, give me one minute, I'm ready. Hold up. I record how they lift them. Huh? I record how they lift them. Hold and when the action begins, our referee in charge of the octagon, Herb Gene. This town is sponsored by Herb. You might even have to go to the school. You might even have to go to the school. You might even have to go to the school. You might even have to go to the school. You might even have to go to the school. Yeah, I don't know what I'm talking about. Metro Vatico. Discover the smarter way to get up under it. Ave, kau mana kau mana yang mana Ives? Kau faham? Saya nak kau mana Lucy? Saya nak kau mana yang lain? Ran, beri aku kau kau mana yang lain? Jadi dia yang punya papi, dia fikir kau faham nak kau tu nak ni baru, faham? Get 
And now what he's going to do is try to lift on his knees and legs higher than Connor's head so that he can't move. Connor's just got to stay calm. But I'm not using his head. He's already struck here. Feels like he's strong. Better equipped to handle five rounds than he was when he left in 2016. <laughs> To be such a good job of wrapping those legs up. Sending them and wrapping them up. You can't get them out from under you. Right. Yeah. 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 Yeah, he's doing it again. Look at his pistol like that. They're different. They cross it every single time. He crosses it all the way. He just keeps doing it. He's 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 and what Connor's doing is he's trying to dig under her to stay in a ball, but there's no hook. So Connor, if he already got over the top of Khabib's head or his arm, he needs to get in between the arms and legs of Khabib. He's going to get up. He can't be on the outside of Khabib's body. Khabib ties those legs up together and connects how he does it. Let's see how it goes here around round 
Hunter knows he can land that left whenever he wants, so that's what he's waiting for. Right to that counter. He's waiting to force to be to take a bad shot and then make him pay for it. That's what we're seeing here. McGregor fires the knee up here to just miss. Thank <laughs> you. 
E com isto tudo, quase não esquecemos que houve uma luta antes. Projeção, a ideia é que isto é o quarto assalto, a projeção em que e o braço não parece estar baixo do pescoço que é na cara. É só mesmo pressão. O Gregor bateu na pressão na máxima. É, foi. Derrotas na carreira de Conor McGregor foram todas por submissão. Tchau, Lili, lá correndo no chão. Vamos lá, vamos lá. Gregor não vai ficar dentro do octógono para o anúncio do vencedor. É provavelmente a atitude mais segura. Ok. Sim, sim. 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 Por atitude antidesportiva. Não interessa. Não sei. Não sei. Que o público começa a tirar coisas. Poderiam fazê-lo de qualquer forma. Não é o primeiro time, não faz sentido. Não faz sentido. Não há anúncio de vencedor. Isto é um final vergonhoso. É um final mas. Uh, também mostra as pessoas que se calhar quando começam a falar dos pais e das famílias e, e dessas coisas todas as, as coisas que não ficam para para algumas pessoas isso é um jogo não é? e, e pode-se dizer tudo e tudo depois passa a seguir ao combate uh, mas assim pessoas não vão ter dessa forma pois, aí está e o cinturão fica dentro do ato isto deve ser a primeira decisão que eu vejo sem lutadores dentro do outro. Não, é certeza, é decisão da primeira. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called the scoring match for the Ultimate Fighter Three seconds of the fourth round. Declare the winner by submission due to a rear naked choke. And still, the undisputed UFC lightweight champion of the world, Habib Sahidov, the Mongol Man. 
Já anunciado como o ainda campeão. Por submissão por material no quarto assalto. Destacado como um daqueles eventos de vibe dos anos 90, quando toda a gente está para cá. Tu sabes que eu começava a dizer que eu achava que agora ia haver porque ia haver cenas de bancada. É, toda a noite pela cidade, onde os dois russos se encontrarem com dois homens. Com dois. É, de facto, pronto, é, 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 o, é o que nós já falámos, não é? é? Não podemos esperar que as pessoas não tenham é, as emoções à flor, à flor da pele quando se fala tudo isso, diz tudo o que se entende. Enfim, agora o que é lamentável de facto, é, é, e, e que a Bíblia vai se arrepender mais, mais do que qualquer um de nós, é, lamenta, vai lamentar ele a atitude que ele, que ele teve, que terá depois assumiu lo e, e juntar a isso também não, não é fácil, não é fácil ver o que, é, o que é que vai acontecer também com aquelas pessoas que saltaram do público e foram, foram bater em, em, em McGregor, que também é conhecido por tirar coisas aos autocarros onde estão pessoas, não é? Portanto, não há aqui nenhum, não há aqui anjos. Ficamos esta noite com o UFC 229, Habib vs McGregor com Habib Nurmagomedov a defender o seu título pela primeira vez. Não sabemos o que é que acontece depois disso. É uma pena acabarmos assim este evento. Voltamos a estar convosco daqui a três semanas para o UFC Fight Night Vulcan vs Smith a partir de Moncton, no Canadá. Da minha parte, João Bacalhau, da parte do Luís Barnett. Fico um abraço. Até à próxima.
Please, don't you ever run your mouth like a stupid <laughs> You're done. 